வீட்டில் குழந்தைங்க இருக்காங்களா உங்கள் குழந்தைங்க ஃப்ளூவெண்ட்டாக இங்கிலீஷ் பேசணும்னு நீங்கள் ஆசைப்படுறீங்களா அதுக்காக ஒரு நல்ல ஸ்கூலில் சேர்த்தா மட்டும் பத்தாது உங்கள் குழந்தைங்க இங்கிலீஷ் பேசுறதுக்கான என்வாய்மெண்ட்டை நீங்கள் வீட்லேயும் க்ரியேட் பண்ணும் இட் மீன்ஸ் நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்க கிட்ட இங்கிலீஷில் கன்வெர்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஸோ அதுக்காக தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சில இம்பார்ட்டண்ட்டான சிம்பிளான ஃப்ரேசஸ் அண்ட் சென்டென்சஸ் சொல்லித்தர போகிறேன் லெட் ஸ்டார்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்னாச்சு நம்ம குழந்தைங்க கிட்ட அடிக்கடி கேட்குற ஒரு கேள்வி வாட் ஹேப்பண்ட் வாட் ஹேப்பண்ட் கத்தாத எந்த குழந்தைங்க தான் வீட்டில் சத்தம் போடாமல் இருக்கு கத்துற குழந்தைங்க கிட்ட நீங்கள் என்ன சொல்லலாம் டோன்ட் ஷவுட் டோன்ட் ஷவுட் வெளியே போய் விளையாடு Go outside and play. அவங்க கிட்ட சாரி சொல்லு சே சாரி டு ஹிம் அவங்க கிட்ட தேங்க் யூ சொல்லு சே தேங்க் யூ பார்த்து நட வாட்ச் யோர் ஸ்டெப் அப்புறம் காலையில் குழந்தைங்கள எழுப்புறது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லையா வேக் அப் வேக் அப் ஸோ வேக் அப் கெட் அப் இதில் ஒரு கன்ஃபியூஷன் நிறைய பேருக்கு இருக்கும் அதையும் நான் இங்கே சொல்லிடுறேன் வேக் அப் அப்படின்னா கண் விழிக்கிறது அதாவது தூக்கத்திலேருந்து கண்ணை திறக்கிறாங்கல்ல அதுதான் வேக் அப் கெட் அப் அப்படின்னா பெட்லேருந்து எந்திக்கிறது ஸோ நீங்கள் குழந்தைங்க கிட்ட வேக் அப் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்புறம் பெட்டெல்லாம் மடிச்சு வை இது வந்து ஒரு நல்ல ஹேபிட் சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம சொல்லி கொடுக்குறது தான் பெட்ஷீட்டை மடிச்சு வை பெட்டை நேராக்கு அப்படின்னு சொல்லணும்னா மேக் யோர் பெட் மேக் யோர் பெட் பல்தை குழி ரெடியாக இதெல்லாம் எல்லார் வீட்லேயுமே காலையில் கேட்குற சில டயலாக்ஸ் இல்லையா ஸோ பல்தைனா ப்ரஷ் யோர் டீத் நான் உன்னை குளிப்பாட்டி விடுறேன் ஐ வில் கேவ் யூ அ பாத் ஐ வில் கேவ் யூ அ பாத் மூக்க செந்து மூக்க கிளீன் பண்ணு ப்ளோ யோர் நோஸ் ப்ளோ யோர் நோஸ் நெக்ஸ்ட் செட் பார்க்கலாம் பாலை சிந்தாமல் குடி டோன்ட் ஸ்பில் த மில்க் ஓகே ட்ரிங்க் த மில்க் வித்தவுட் ஸ்பில்லிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை பாலை கொட்டாத அப்படின்னா டோன்ட் ஸ்பில் த மில்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் சாப்பாடை ஃபுல்லாக சாப்பிடு ஃபினிஷ் யோர் ஃபுட் இன்னும் ரெண்டு வாய் வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு டேக் அ ஃபியூ மோர் பைட்ஸ் இன்னும் ரெண்டு வாய் சாப்பிடு இன்னும் ரெண்டு வாய் வாங்கு டேக் அ ஃபியூ மோர் பைட்ஸ் இதுவே இதே விஷயம் நீங்கள் கொஞ்சம் பெரியவங்க கிட்ட சொல்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இன்னும் கொஞ்சம் சாப்பிடுங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் ஹாவ் சம் மோர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் மென்று சாப்பிட்றது சவச்சு சாப்பிட்றது குழந்தைங்க பண்ணாத ஒரு விஷயம் அவசர அவசரமாக சாப்பிடுவாங்க சூ வெல் சூ வெல் அப்படின்னு சொல்லலாம் விரல நக்காத டோன்ட் லிக் யோர் ஃபிங்கர்ஸ் டோன்ட் லிக் யோர் ஃபிங்கர்ஸ் துப்பத அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல ஸ்பிட் இட் அவுட் ஸ்பிட் இட் அவுட் ரெடியாக டைம் ஆச்சு ஹரி அப் கெட் ட்ரெஸ்ட் குவிக்லி கொஞ்சம் நேரம் என்னையை வந்து பாதர் பண்ணாமல் இருக்கியா கொஞ்சம் நேரம் என்னை படாப்படுத்தாமல் இருக்கியா இந்த மாதிரி ஒரு ஒருத்தரும் நம்ம ஸ்லாங்கில் டிஃப்ரெண்ட்டாக சொல்லுவோம் ப்ளீஸ் ஸ்டாப் பாதரிங் மீ ப்ளீஸ் ஸ்டாப் பாதரிங் மீ நீ அங்கேயே விளாண்டுட்டு கிச்சனுக்கு வராத நீ அங்கேயே இரு அம்மா வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் இப்படி நிறைய பேர் வீட்டில் ஒரு காமனாக சொல்கிற ஒரு டைலாக் அதை நீங்கள் எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் ஸ்டே தேர் டோன்ட் கம் ஹியர் அங்கேயே இரு இங்கே வராத ஸ்டே தேர் டோன்ட் கம் ஹியர் நெக்ஸ்ட் செட் பார்க்கலாம் ஸ்கூலுக்கு இவங்கள ரெடி பண்ணி அனுப்புறது மட்டும் இல்லை ஸ்கூலில் இருந்து வந்ததுக்கு அப்புறமும் நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும் வந்து பேகை ஓரமாக வை ஷூவை கழட்டு ட்ரெஸ்ஸை மாற்று ஃப்ரெஷன் அப் ஆகு யோ நிறைய சொல்லணும் இல்லையா அதுவும் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் திங் பேகை ஓரமாக வை கீப் யோர் பேக் அ சைட் அப்புறம் ஷூஸை கழட்டு டேக் ஆஃப் யோர் ஷூஸ் ஓகே அப்புறம் ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வா முகம் கை கால் கழுவிட்டு வா Freshen up yourself. Freshen up yourself. And இன்றைக்கி நாள் எப்படி இருந்துச்சு நம்ம குழந்தைங்க ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா அவங்கக்கிட்ட நம்ம அந்த இன்ட்ராக்ஷன் ரொம்பவே முக்கியம் எப்படி இருந்துச்சு ஸ்கூலில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன சொன்னாங்க மேம் என்ன சொன்னாங்க இன்றைக்கி என்ன புதுசாக டீச் பண்ணாங்க இந்த மாதிரிலாம் நம்ம குழந்தைங்க கிட்ட நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் காமனாக எப்படி கேட்கலான்னா ஹவ் ஆஸ் யோர் டே இன்றைக்கி நாள் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லை அப்படின்னா லைக் வாட் யோர் மேம் சே வாட் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சே அந்த மாதிரியும் நீங்கள் கேட்கலாம் ஓகே அண்ட் இன்றைக்கி ஏதாவது ஹோம்ஒர்க் இருக்கா அதை நம்ம கண்டிப்பாக கேட்போம் டூ யூ ஹாவ் எனி ஹோம்ஒர்க் 
இங்க நான் இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் நம்மள பலரும் ஒரே ஒரு ஹோம் ஒர்க் இருந்தா ஹோம் ஒர்க்னும் நிறைய ஹோம் ஒர்க் இருந்ததுன்னா ஹோம் ஒர்க்ஸ்னு சொல்லணும்னு நினைக்கிறோம் அது தவறு ஹோம் ஒர்க் அப்படிங்கிறது ஒரு அன்கவுண்டபுள் நவுன் ஸோ நம்ம அதை ஹோம் ஒர்க்னு தான் சொல்லணும் ஹோம் ஒர்க்ஸ்னு சொல்லக்கூடாது ஓகே அண்ட் ஹோம் ஒர்க்லாம் முடிச்சிட்டியா ஹாவ் யூ கம்ப்ளீட்டட் யோர் ஹோம் ஒர்க் எழுதும்போது அதுக்கு அடுத்த செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நீட்டாக எழுது கிருக்காத மேம்க்கு புரிகிற மாதிரி எழுது இது எல்லாருமே சொல்கிற டைலாக் தான் இல்லையா ஸோ அதை எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லான்னு பார்ப்போம் கிருக்காத டோன்ட் ஸ்கிரிபிள் எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி தெளிவாக எழுது ரைட் லெஜிபிலி லெஜிபிலி ஓகே அடிச்சு அடிச்சு எழுதாத டோன்ட் ஓவர் ரைட் அடிச்சுட்டு திருப்பி எழுது பெண் வச்சு பிள்ளைங்க எழுதுறாங்க அப்படின்னா அது மேலேயே கரெக்ட் பண்ண பார்ப்பாங்க அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லலாம் ஸ்ட்ரைக் அவுட் அண்ட் ரைட் அகெயின் அடிச்சுட்டு திரும்ப எழுது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இன்றைக்கி நான் சொல்லி கொடுத்த இந்த சென்டென்சஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உங்கள் வீட்டில் நடக்கிற டெய்லி டே டு டே டயலாக்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஞாபகப்படுத்தியிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது எல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சா அப்படிங்கிறத காமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அண்ட் இதில் எந்த சென்டென்ஸ் ஒரு எந்த ஃப்ரேஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறதையும் சொல்லுங்கள் அண்ட் நான் சொன்ன விஷயத்த மறந்துடாதீங்க நம்ம குழந்தைங்க இங்கிலீஷில் ஃப்ளூவெண்ட்டாக பேசணும்னு நினச்சா அவங்களுக்கான என்வாயன்மெண்ட்டை நம்ம தான் க்ரியேட் பண்ணும் இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் உங்களுக்காக வரப்போது நீங்கள் பண்ண வேண்டியது எல்லாமே இங்கிலீஷ் பார்ட்னரோட சோஷியல் மீடியா பேஜஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள்